，老婆，我给你带饭回来了。放心，你明白。白天上班，晚上坚持送外卖。我晚上还不会回来，那咱们继续吧。行，下来。鬼咬云，两天就有两次，你这不有点太过分了？赵全，你怎么回来了？我每天打两份工养你，你不这么对我吗？为什么？你知道我为什么吗？因为你是一个一文不值的废物，你哪一点比得上我们小山哥？小赵啊，我跟你说过没有？进我办公室打报告。啊，谁准你摔东西的？黄总，黄小山，这里是我家，少跟我来公司那一套。你凭什么绿我？凭什么？因为我们小山哥开豪车，买爱马仕，你行吗？你还房贷都难的废物。有什么？我说，我是一个一文不值的废物。哎，好啊，小赵，我好歹是你领导，你老婆给我玩两天怎么了？这样。几个月给你三个春节，你们傻逼！走，小云，你没关系。老狗不打闹。恭祝少爷生日快乐！生日快乐！恭喜少爷，你已成年，这是你的梅赛专属账号，已为你充入一千万美金，给你惊喜。你已成年，这是你的梅赛专属账号，已为你充入一千万美金，给你金卡。一千万，给我的？是的，老爷有吩咐，在你二十四岁之后呢，就可以让你继承一千万美金。我靠，我有钱了！哟，还有心思吃饭呢？耍了？对啊，你的领导气大火，又多金，他先给我买了包包，好看吗？人尽可夫的烂货，赵军。你嘴可真他妈欠！你看看你的鬼样子，下个月的房贷准备好了吗？外卖的投诉单处理好了吗？你还吃蛋糕啊？你配吃蛋糕吗？你个废物！小云，你跟这个废物说那么多干嘛？赶紧让他把离婚协议签了，以后我养你。好啊，小山哥。黄小山，你个畜生！哟哟哟，这么恨我呢？你现在没上班啊？请假没有？我丁丁可没收到你的申请哦。我得考虑工资了，明天我就去办离职，少拿工资那套来压我。<笑>好，你就全职送外卖了啊！来，赶紧签了吧，一份是净身出户协议，一份是离婚协议啊。哥，签了吧，这种拜金的臭女人，不配得在我们这儿。哥，你没事吧？今天是我哥生日，你们做什么了？这种底层的缺，谁在意他过不过生日啊？你说谁是缺？你再说一遍。我说谁是缺，谁心里有数。贱人，你少得意了！我告诉你，我哥好欺负，我可不是好惹的。妈的，兄妹两个贱种，你！你们赶紧给我滚，不然我弄死你们！好、哦、好，赵群，长本事了呀！离婚协议我签，我滚！哦，明天来公司，那我怎么弄死？走。哥，你还来这儿干嘛？总有些值得留念的东西，先回去吧。好嘞，姑奶奶，我今天……嗯，妹妹，我今天就给您穿个大裙，庆祝你重生。拜。哟，赵全，你今儿不是请假了吗？怎么专门卡着饭点来？不会是想省饭钱吧？还烦我？哟，这要辞职啊？哎，大家过来看看，赵全他要辞职了。我就说嘛，你是适合全职做外卖啊，还是跑外卖就喜欢呀、啊？是不是赚大钱了？啊，什么关你屁事儿、啊？赵全
你就只适合跑外卖，一辈子跑外卖的贱命。再说一遍，我说赶紧给我滚出办公室！你只适合跑外卖，你就是一条贱命，找死！都不想干活了吗？都不想干活了吗？一个个都挺闲的呀，上午工资全扣，谁还敢再聊？明儿就别来了。赵全，来我办公室一趟。赵全，我很欣赏你，我知道你很努力，你白天上班，晚上送外卖，我很欣赏你这股拼搏的精神，所以我准备提拔你，提拔你当策划总监。谢谢韩总的好意，但我今天来的确只有一个目的，辞职。赵全，你可要想清楚了，策划总监月薪两万起，这个不仅可以提升你的个人价值。喂，王总啊，想找你可真难啊。什么？我把前期全部身家都投到你那儿去了，你现在才跟我说这些？我们是没有签合同，可是，喂，王总，喂，怎么样？考虑好了吗，赵总监？啊，不用安慰我，我没事儿，没有在安慰你。只是想让我的生意伙伴分给钱。生意伙伴，你的公司资金缺口大概六百万吧？我投资一千万，赚公司百分之五十一的股份。韩总，你想如何？赵全，你疯了吗？一千万，你以为是多少啊？你以为用嘴说说的吗、嗯？你投一千万，不仅公司是你的，我都是你的。韩总，这不太好了。有什么不太好的？你们男人啊，不就是点花花肠子吗？钱一到账，咱俩现在就去酒店。哎，赵全啊，赵全，我想你确实应该辞职休息休息了。我很担心你的精神状况。韩总，一会儿注意看银行卡消息，钱都到了，联系我。赵全，你真是个狗东西啊！都快要离职了，还让我们兄弟们被罚半天工资啊！让开，让开。你真把自己当回事儿了是吧？我告诉你，要么把钱给我们补上，还有一人磕一个响头。我再说一遍，让开！我最后问你一遍，给不给钱？不给。你们这群吃里扒外的东西，天天欺负老实人，你真该死！说得好呀，兄弟们，给我撕他的嘴！叫啊！怎么不叫了？你这个贱种！我告诉你，欠打的贱种！继续打，等会儿会让你后悔。让我后悔，兄弟们，他让我后悔，让他跪下，看我用不用教训他。你在干什么？看我用不用教训他。你在干什么？孙小云，你来的正好。你们家赵全是个什么东西啊？跟老板打小报告，害得我们一人被罚半天工资。你说这钱，你是不是得给我们转？你们给我看清楚，我已经跟这穷鬼说了。你真，还真是。从今天开始，我跟那个傻子一点关系都没有。那恭喜嫂子，麻烦你们帮我把这个废物往死里揍他，不用客气。赵全。孙小云之前跟你在一起，就是鲜花插在牛粪上，你心里没数。孙小云是不是鲜花？不知道。那你们，我还他妈嘴！兄弟们，给我打！给我住手！部长，赵全这小子不太懂事，我们在教训他。教训？你是要教训啊？你他妈才叫教训！里边有个机会，赵全，告诉你，我们就是一伙。徐军就是我的狗腿子，就是我叫他打你的。哈哈哈哈哎呀，你是不是很想打我呀？来呀，打我呀！赵全，我告诉你，我不仅要上诉求，我还要弄死你
，这种人活，真是脏了我们的眼。小云。来来来，赵全，你看你以后呢，我才知道什么叫做好男人。小山哥又有钱，那方面又比你厉害，我现在啊，一天都离不开他。你个废物，跟了你，是我瞎了眼！呸！陆小云，真饿着了。我让你看，好啊，我就恶毒给你看。这群人渣，我会放过你们的！你吓死我了！你能把我们怎么样吗？嗯、我要把你们全部开除！他要把我们都开了！<笑>来来来，先尿一下，叫醒他。老大，咱们一块教他。行，来来来。放肆！你们简直好大的胆子！谁准你这么对公司大股东的？谁准你这么对公司大股东的？大股东？谁啊？赵全。哎呦，有没有搞错呀？他这个废物怎么会是大股东呢？快把嘴闭上吧！赵全已经用一千万收购了公司一半的股份，他现在是董事。这，你们好大的胆子啊！敢往董事身上撒尿，撒呀，继续撒呀！我现在宣布一件事儿，赵全以后就是咱们公司最大的股东。赵全。你的办公室在？没事，我就在那边办公吧。行，随你，反正公司是你的了。我啊，徐军，来吧。赵总，您瞅我这人。你说这人臭，拿过东西也臭，多好的烟啊！就被你这堆臭手给我糟践了。赵总，赵总，林大人有的，您不要胡说八道，那些事情都是黄小三他挑唆的，就垃圾就行。垃圾。您这是？这些年收集的证据，你怎么故意使坏，让大家都针对我呀？你以前不也针对我？赵总，你真狠，那些事情都是黄。徐军，我没有开除你，已经算是仁至义尽了。黄永山，我自会处理。你好自为之，现在可以滚出去了。徐军说：“赵全跟韩露勾搭上了，不然不会分他这么多股份。”啥？你说赵全他傍上富婆了？我刚才还看他们勾勾搭搭的，指定是勾搭上了。他俩勾搭上？对，他俩勾搭上，是针对我们呀，针对我，针对我爸，我得赶紧跟我爸出去。你可真他妈有种啊！说我背叛。明明是他先背叛的，小山，你说的对，赶紧给咱们打电话，让他狠狠抽那两个贱人的脸。走，韩露，今天这件事必须给一个解释。黄副总，有什么事咱们坐下来说吧。算什么东西，敢坐在我面前？黄副总是公司老员工了，的确没有资格坐着。算你还有脸？你算是个什么东西？生个狗头钻进来干嘛？洪总，我记得公司规定，高层领导开会不得有人讨论吗？你是什么高层？哎，王副总，目前赵全呢，的确是我们公司最大的股东。韩露，我对你很失望，你跟谁在一起我不管，但是你把公司的前途当儿戏，为了保自己的男人做份假合同。黄副总，我跟赵全没有任何私人感情的纠葛，这份合同啊，的确是有效的。有效。赵全，早上你找人打我儿媳妇，刚才又打了我儿子，不会让你多赔
，要是能买辆车作为赔偿，那这份合同我会承认它有效的。副总，咱们公事归公事，私事嘛，不就是一辆车吗？跑啊，现在就去买。爸，他走，他说要赔辆车，现在就去买，还有还有那个姓孙的，一起去。哦，你好，先生，请问你想买什么车？是前边那个土鳖吗？土鳖，没见过这么多车吧？哎，破了就不要碰啊，碰脏了你的擦呀。不过我说我要买。装什么装？你同事都说你土鳖了，就这么确定？我买不起啊！不买就赶紧走，别打扰我接待其他人了。马路，来试试。这是一个三百多万，要不送吧？喂，你这土鳖是听不懂人话是吧？赶紧走呀！声有点大了，要不算了吧？哎，别下来呀！好不容易感受下豪车的滋味。多坐一会儿，坐坐又不花钱，是吧？是的。我觉得挺合适的，大车时间好。喂，开票吧，是我要了。哎，赵全，你疯了吗？你总共中彩票才赚一千多万，你投完工资你还剩多少？咱不炒了，行不行啊？中彩票？谁给你？哎，你好，先生，这边还有合同还没签，你就把全款打完哦。没事的，反正这车我要了，怎么还不肯签啊？走开，这字不能签，这车是我的。签什么？这车是我的，不能签。啊，对对对，他在办公室说赔给我的，凭什么说？我没凭没据的，你凭什么耍赖说人家要把车赔给你的？说话要危及我脑子的玩意儿。爸，韩总，好手段啊！这车是我的，韩露，你个骚货！我孙小云才是原配，我们今天早上才离婚，中的彩票应该属于婚前财产，这车你必须分我一半。我昨天晚上要给你，可是你不要，嫌弃手脏，现在又想要了。孙小云，从昨天晚上到刚才，我三番两次给你机会，你的回答是那么的绝情。不过现在你的厚颜无耻，让我对你有了新的认识。老公，我错了，求求你原谅我，我错了，对不起，不，一路都是我错，对不起，你别别别，我知道你还是爱我，对不起，不，没错，突然是我，对不起了，是我眼瞎。小山，这个女人你敢领回家，我把你两条狗腿打断。我，爸，以后你跟我儿子，桥归桥，路归路。再无半点瓜葛，以后别再纠缠我儿子。你放屁！小云，明明是黄小山诱骗的我，我根本一点都不喜欢他。我最爱的艺人，你老公。我跟你没完。你说你爱我，是因为钱呢，还是因为感情？感情。好啊，因为感情。你把钱包拿出来，看看我们的结婚照还在不在？别吵了。今天早上我看到你把照片撕了，好啊，你说明因为感情，那我今天就把所有的钱花光。小少，把你们展厅所有的车给我打包，我让你们展厅一辆车都没有。张全，你买那么多车干什么？就这一辆了，这辆我要了，你能不能不要这么冲动啊？我没有冲动，这顶多算。任性吧！你要那么多车干什么呀？一天换一辆啊？这些车我还看不上，放公司吧，谁业绩好送谁一辆。你不能签，这车是我的，中彩票钱也是我的，你不能签。小少，有人不让我签，要不我换一家店？不不不，赵先生，我们这里保证给你最大的折扣和服务。至于这个人，保安，看什么看？你看有人捣乱吗？赵全，你不能这样对我，你这样做我会告你的，你王八蛋！哥。
哥，你怎么还没到？开车呢。嗯，行，那你快点啊。还有，一会儿栗子姐也来。你和她说的吧。啊？你说什么？喂，哥，信号不好。喂，你听得到吗？嗯。嗯啊！你终于来了。陆川有点事耽误了，上，陆川。在哪你能是我亲哥？还说我是你亲哥？栗子呢？栗子姐在路上呢，我可没叫她来，她自己要来的。是你又故意的吗？嗯。哎，哥，听说你包了个车行？是啊，心情不好，需要发泄一下。嗯。那你找我发泄呗。你说啥呢？我亲哥。又不是亲的，怕啥？你这么知道的？在你跟家里面失联的这几年，爷爷都告诉我了，我亲爸跟咱爸是战友。哥，你是不是早就知道了？啊，没没没，我也才知道的。嗯，是吗？哦你怎么来了？给你的礼物，戒指。今天要么你把我娶了，要么我把你娶了。你怎么把他抓来了？在大厅里面鬼鬼祟祟的，保镖还以为是卖的，刚好被我撞见。怎么跑这儿来告了？老公。我不告了，我错了，你原谅我好不好？我哥凭什么原谅你？栗子姐追了我哥八年，还替他挡了两刀都没有挡到我哥，你凭什么？栗子，你怎么看？这是你的家事儿，我管这么多干嘛？和他吃醋没必要吧？那就他的脸垮了吧，老公救我，老公！你真是舔多少只脚都不嫌臭吗？今天我生日，不想再去。老公，你其实还是爱我的，是不是，老公？你原谅我吧。你有感情啊，还有钱啊？不要感情，我一直都爱你。之前是我错了，对不起。你要说你要钱，我还能给你一些，毕竟夫妻一场。但是你说你要感情，不好意思。哎、那你给我钱吧，给钱也行。终于简单多了。你的伤害在眉间、心上，如今都化作了梦。就一百、啊，拿去打车，啊、还能剩不少。赵全儿，一百块，亏你想得出来啊你！你故意当着他俩面羞辱我是不是？你中奖这事儿我已经知道了，这里面也有我的一份。我问过律师了，必须咱俩一人一半，否则我明天就去告你。告吧，随便告，这是我哥最后一次护着你了，下次见你一次，打你一次。喂，爷爷好。爷爷好。什么？让我回去？我好不容易跟我哥在一块儿，我才不要呢。对呀、啊，他也在。要不你们说说话？不用，他的小逼崽子什么时候联系我？等他老逼崽子联系我再说。嘻嘻，替爷爷扇他个狗东西。好嘞，没问题。让你见，没大没小。还是西西听话，快回来吧，爷爷想你。机票都给你订好了。哥，没办法喽
，那你就好好陪陪李子姐吧。走，赵赵全的钱。赵晨，我美吗？美。那我身材好吗？好。赵晨，你记住，丽子这辈子就是月娘身。我。你还是不是个男人？还要我把话挑明到什么地步什么意思？老娘是道上的人，讲的就是个仗义。昨晚把你睡了，怎么嫌钱少、啊？丽子，你不用这样吧？赵全，凭什么我爱你的时候你可以不爱我？你也别多想了，你有需要，我也有需要，大家互相帮助，仅此而已。对了，昨晚的表现挺不错的，下次还会找你哦。怎么想我了？想你个头，赶紧来公司，出事了。好的，知道了。你在这儿了？找我有事啊？想跟你好好聊聊。我们不认识，没有什么可以好聊的吧？认不认识不要紧，主要是拿人钱财替人消灾。哦，这么迫不及待就着急动手了？这我们可管不了，主要上面有交代。今天必须得让你留下点什么东西。就你们几个，敢小瞧我？今天不让你流血，是不是看不起我们？好久没有活动身子了，也不知道练不练过。有问你是谁的命令吗？你。啊。是、啊，黄总这么着急离开吗？哎，赵总，你你怎么也过过来了？这是我公司，我怎么就不能来了？哦，对对对，现在是你的公司。黄总这是要，那个我给腾下东西，好把办公室给你腾出来呀、啊？是吗？好像有人并不想我在这儿啊。谁这么大胆，光天化日之下敢打赵总？黄总，我可没有说过，有人要打我。你，各位。赵全靠走狗屎运中了彩票，投资咱们公司，这是好事儿。可是他却忘恩负义，开始针对我们这些老员工，就是因为我儿子跟他前妻的事情，故意针对我，抢占我办公室，赶走我儿子，更是在办公室里对我进行语言上的羞辱。还有那个许军，赵全故意的孤立他，针对他。你看，他不理他。黄副总，这是我们办公室。这家任人为亲的公司，咱也待不下去了。今天，你们谁想跟我走，我黄正德日后绝不负他。公司刚成立，你拉来了一百万，月薪二十万，其中有十万都进了你的口袋吧？你，你血口喷人。两年前，公司资金转不开，你提走十万走路了，这条路是死路吧？你你，你把韩总介绍给王总，两次合作，你的账户里边多出了三万，这个合作是个人合作吧？你污蔑我，你们有证据，口说无凭，证据在你面前，好汉子，这怎么可能？做了很隐蔽。你们怎知道
，过想人不知，不为己莫为。本来念着你有用，想不到今天你却得寸进尺。不，不是，我辛辛苦苦都是为了公司的，这些都是我应得的。韩总，韩总，你说、啊，这些都是我应得的。黄副总，从这些资料上来看，你确实在贪污枉法。你们这奸夫淫妇，合起伙来算计我！哎，你说人啊，为什么这么不知足呢？喂，我跟你说话呢。啊，你你刚刚说啥了？我，你给我出去。对了，韩总，我记得当初签合同的时候，有一个附加条款。你给我出去。别忘了了。呃，那个，喂、呃，我可以帮忙吗？你给我出去！别叫了，我走还不行吗？哎，等会儿，呃，一会儿我有个饭局，王虎清说要请我吃饭赔罪，你陪我一起去吧。王虎清坑里那么多钱，还敢来？说是赔罪的嘛。你先出去等我吧，我这会儿还要。嗯。消息已经通了，我刚收拾完徐军，收拾完你爸，还没来的时候是你，正巧你来了。赵群，我爸招你惹你了呀？你把他送局子里去。你爸不知足啊！我一而再，再而三退让，他反倒得寸进尺。这个大爷！你别他妈跟我装逼！我告诉你，我开豪车的时候，你还送外卖呢。他千不该万不该打了一千万的主意，更不该惹韩露。你不就一小白脸吗？装什么大尾巴狼啊？啊，还保护女人？我告诉你，你现在连你自己都保护不了。给我上，哥们儿。介绍一次，他人钱财，别人钱财，乱挑胳膊，不继续。来来来，我也跟你们谈笔生意。这么多人围着我，把他跑了不成？哥们几个动手啊！这收了钱不办事啊！滚一边去！大家说话，小逼崽子别说话。来，给我个账号，我给你们点钱，把他废了。兄弟，收了不符合规矩。规矩都是人定的。二哥，给咱账号他给我扫了吧？他没钱了，中了彩票买了车，哪还有钱呀、啊？动手啊！大哥，怎么样？咱多少钱？十万。动手吧，这好了，不够是吧？我再给你转十万，够不够？老板，这十天好干什么呀？哎，哥几个，想遭上规矩啊？干嘛？啊！我今天不想惹事儿，但他惹了我，废了他，三十万是你的了。哎，大哥，我我我叫你们来的。张总，这几样是我们设计师特别定制款，价格比较高。没事，我试试。你听不懂人话吗？人穷就别装，这设计是特别定制款，你买不起。没想到好好的一个人长了一双狗眼。你说什么？怎么？周总，他想让我再骂一遍。穷鬼，我跟你拼了！菲菲，你在干嘛？老板，这个穷鬼来找茬。如果你是来找茬了，希望你先了解一下，有些人你惹不起。哦，本来不感兴趣的，被你这么一说，我们有点心。年轻人。王虎清这个名字应该听说过吧？没想到这只猫还有产业啊！你说话有点过分了。晚上我就要和这只猫吃饭。道歉，你还怎么说我们老板？这里没你说话的份儿。小崔，今天必须给我们一个交代。交代是吧？看手机吧。喂，总经理，怎么，店铺不送给我们了？今天就要搬走，我还有那么多货呢。喂喂
，岂不小子没意思？这件衣服放包上，记在你们老板账上。记住，开店做生意，不要太嚣张。进。哟，这换了身狗皮还挺好看的。怎么说话呢？你得说赵总一表人才，小女子甘愿献身。你现在怎么这么臭不要脸？你就穿这身去、啊。我这身怎么了？你不怕吃一半掉了？不是赵全，你有没有个正形啊？我在楼下等你，快点下来啊！哎，谢谢家吧。哎，赵全，我有点后悔了。后悔什么？本来就是我的私事儿，还把你牵扯进来。没事的，放心吧。哎，王总，你好，你好，你好。你谁呀、啊？我是赵全，韩露的男朋友，也是公司的大股东。不好意思啊，王总，刚才有点忘乎所以了，见谅见谅。哎，听说你最近中彩票了，这穷人诈富难免不过您还是要懂得节制，好吧？可不是嘛，有些规矩是要遵守的，比如说言而有信，不说对吧，王总？哎呦，小子，你这尖牙利嘴的，我想韩总就是被你这口误给征服了吧？啊，来凑合吧，比不过王总。嘴上油光水滑，一看啊，就是老嘴。你，韩总啊，上次确实是公司的财务出了点问题，所以啊，这投资的事情啊，就实在是抱歉。今天啊，专门设宴来向您赔罪。看看这个，东兴班一千多块钱一斤，专门给韩总准备的，来尝尝吧。露露啊，这鱼吃不上了。你说什么？东兴班活动才三百一条，还是两斤重，这条。<笑>那再尝尝这个蓝鳍金枪鱼，这块可是油脂最多的大腹部的肉。来，尝尝这个可以尝尝，露露啊，但尝少一点。这是鱼背上的肉，油脂少，便宜。王总，这是瞧不起我们的意思啊？你知道金枪鱼哪个部位最好吃吗？腮帮子。知道多少钱吗？两千八一两。哎，看来赵总是见过世面的，就不知道对酒两难。韩总啊，这个是巴尔纳达菲，值钱啊！王总，你可真逗！一七年的时候，全国喝掉的八十年拉菲就已经超过酒庄的总产量。这里啊，小子，你今天就非要给我做对是不是？啊？王总，你这是什么话？我只是担心你被骗。上我分我店的也是你小子吧？三番五次的跟我作对，看来你还真不知道我马王爷有几只眼啊、哎！马王爷有几只眼我不知道，但我知道有人打我，我的主意。看上你的女人是给你面子，你个暴发户，有什么资格在这装逼？我以为王总是个有品味的人，没想到这次见面真的让人失望。错了，我走了。我走你妈！走你妈！小心！我来人！来人啊！快，快把他给我砍了！快！你先带他去包扎吧，对我来处处。人呢？快来人啊！别叫了。你小子都晕了，你你是谁呀、啊？啊！我叫马三，地下世界的王。哎，第一次知道你晕血，那你岂不是每个月都要晕那么几天？哎，你说你帮我挡，自己还晕，我还得照顾你。嗯<咳>，你就在我的车上装 GPS 了。这女人真的不错，也很听话，对你也很好。
，就连一个女人都这么夸他，我可能有点危机感了。也不是不可能，几年不见都会想笑话了。他是真的挺不错的。好了，不提他了。嗯，他现在可是我的。王五星的事你怎么看？说来也奇怪。像他这种位的人，怎么会做出这么低级的事情？我也这么觉得，所以我想请这个地下王者帮我查查了。我是你爷爷派来保护你的。三姐，你也不想我陷入危险，不是？脸皮是越来越厚。啊！赵全，这是哪儿啊？我家呀、啊。你家？放心，不是和孙小云的那个家。受伤了就多躺会儿，公司今天就不要去了。哎呀，不行，公司也没事。躺着吧。哎哎，少泉，你干嘛老欺负我呀？别闹了，我要想欺负你，昨晚我就。昨晚，我欺负你没欺负我，我的衣服谁给我换的？我要是说别人换的。你个流氓！你这你谁呀？露露，我忘了。不，赵全，不要这样。怎么了？害怕了？我害怕，但不是你想的那样。你这么优秀，一直没有男朋友，是因为这件事吧？我高中的时候谈过一个男朋友，有一次他差点侵犯我，多亏我爸及时赶到，结果从此以后我就再也不敢谈恋爱了。露露，没事的，我爸会原谅你的。当时年纪小，还不懂事，他只是想你现在过得好。睡吧，露露，我会照顾好你的。赵全，你要是想骗我，就连我心一起骗走。骗我一辈子，好不好？不骗你，你全部都是我的，永远都是我的。赵全，我饿了。走，吃饭去。都几点了，能不饿吗？钥、嗯、匙给你。这个。赵全，这个屋子是你买的吗？准确的说，现在是你的了。啊，那这我不能要。收着吧，之前你过得苦，没有好好享受过。现在你是我的女人了，我不会让你受一点委屈。还没等到我。吃太多了，都快走不动了。想你最后还吃两顿。好吃啊！赵全，没事吧？以后就好。好了，没事了。我走吧。喂，我先回家，我有点事情要处理。不会有事吧？没事，放心吧。王虎清等人哪个眼神都极好，这么明显的局，查到一些蛛丝马迹，不过明天就答案了。好不喜欢这种被人当枪使的感觉，给我留辆车，我去三十岁。男人好难，做人好难，白天男子汉，晚上露骨走走。哎，丽子，来陪我。
，绿色，不要走好吧？不走。小学。醒着么子？昨晚发生了什么？这么疯狂？感觉自己像是木偶，被人牵着线走，哎，好不爽。你刚恢复身份没多久，以后会习惯的。我就是因为不喜欢这种感觉，所以之前跟家里闹掰了。不用这样吧，我怎么总感觉像是我在吃亏呀、啊？知道就好。查到了，我现在来接你。好、啊。这是哪儿？黄虎清的别墅啊。他不就几千万的身家吗？过傻搭进去也大不了框架吧。这几天呢，我仔细的调查一下王虎清。发现他这个人呢，在社会上的轨迹特别复杂，在所有人的面前都表现得特别的鲁莽，但是呢，在背后却没有做出过任何鲁莽的决定。那他表面都是装出来的。所以我又查到一些更好玩的事情。什么事啊？您看，出来了。王谷清，这不挺正常的吗？哎，不对，以你的性格，应该不会这么轻易放过他吧？那天我的确割掉他一只耳朵，你看现在，呃，一点问题都没有。双胞胎，王虎清从小是孤儿，没有兄弟姐妹，他是找了个替身。替身？那调戏韩露、日料店装逼都是这个替身做的？是的，恐怕有些事情已经脱离真正王虎清的控制。那天那些杀手，那几个弱鸡都是真的王五清派来接刀杀人的，假王假借真王的名义罢了，满足自己的欲望，结果踢到了铁板。真王怕事情败露，于是兔死狗烹，好算计啊！这个王虎清不得不防，如此心机，恐怕图谋不小。辛苦三姐了，也不知道她是不是对着咱们家来的。我们先安兵不动，一秒打草惊蛇。那要不要我告诉老爷呢？先不用了，找到木偶的线，再干掉提线的人就简单了。过两天就是你的成人礼了，给我滚回来！你让我回，我就回啊。去吧，这里有我看着呢，成人礼啊，不能没有你。走。你终于回来了！恭喜少爷回家。三，多大的人？我不。来，带我逛逛，看看家里边这几年有没有变化。哟，我当是谁呢？这么大排场，原来是我亲爱的哥哥回来了。赵迅，有屁滚到房间去放，别在这阴阳怪气的。呀，这不是当初被我扒了裤子，哭着去找妈妈的弟弟吗？被一个娘们踹了，你还有脸笑？真是给我们赵家的！这一巴掌是替你三叔三婶教训你的，不要在这没大没小。好了，西西，他年纪小，不懂事儿，算了吧。用不着你宽宽宏。拦着我干嘛？要我说就应该多打几巴掌，嘴贱。老头子是真心疼你啊！什么意思？你打赵迅这么多年，三婶就找你报个仇吗？他们怎么敢？那你记得当年我打赵迅、三婶那疯癫的样子吗？当然记得，跟个母老虎一样。他哥，不会吧？那时候还这么小。长在这种家庭，什么事都很可能发生。我先去找那老不死的了
。喂，老头，过来陪你宝贝孙子聊聊天。老狐狸，功夫就是厉害，我这辈子是赶不上你了。滚一边去！听说你把赵迅给打了，被人当枪使，自己心里还没点数。被谁使？我怎么不知道啊？老狐狸，你疼我不假，但是你真的把我当避雷针使啊？所有雷都冲我来，你还装傻？哼，合适吗？不知你那针结不结实？还行吧。刚把赵迅打完，那你也太狠了，老狐狸。你说我传人礼之后，给我一个关于我父母的事情，现在可以说了吧？我就知道你想问这事儿。着什么急啊？这不传人礼没过吗？等平安都度过了再说。狐狸，不跟你聊了。这两年，身体还好吧？再活几年没问题。你就不能再等等，非来你都招惹他。他凭什么回来？凭什么他回来？资源就得往他身上靠。老爷子最满意的是你二叔，二叔出事以后，这个小伤心就是老爷子的心头肉。我不服，我要让他死无葬身之地。哎，站住！你这个小兔崽子！我在女人背后，嘿，你有事情，不会躲在三婶这儿。你被个女人踹了，连个屁都不敢放，犯贱是吧？没话找话是吧？快去看看三婶给你约的牛奶凉了没有？这么大个人了，不长个子，也不长脑袋，浪费粮食吗？你说什么呢？你就是个废物，换我。啊。我怕是没脸待在这个赵家了，怎么想打我是吗？来呀、啊，跟你那废物爹妈一样，打呀！你挨过揍是吧？你王八蛋！妈，快救我！赵全杀了我！没见这样的东西，放开我儿子！赵赵全，小兔崽子，我是你三婶啊！你还知道你是我三婶啊？他年纪小，不懂事儿。我刚回赵家，就一直挑衅我，还要动手打我。是我打他，不行，我打你。你他妈敢打我，老子弄死你！你打我一次，我打你妈一次，看看谁先倒下。你想干什么？就问问你儿子吧，竟然敢拿我爸妈来侮辱我。赵迅，你要死啊！说话嘴上不把门，家里的事你也管。三婶，别以为你在外面的事不知道，韩家还有闺女吧？你怎么知道？很多事情我不想说明，管好你儿子，我不想惹事儿，但事儿也别想惹我。妈，你跟这废物废什么话？弄死他！这里没你说话的份，没用的东西，赶紧给我滚！哥，你睡了吗？睡没睡？你不都进来了吗？我睡不着，想你了。这是你是高估了我的定力，还是低估了我？那就别定了，我看你能忍到什么时候。你可是我妹妹。不是亲的。你是我妹妹，我下不去手。你把我当成栗子姐一样不行吗？你能跟栗子比吗？你别以为我不知道，你早就跟他滚过床单了。小屁孩，什么都懂。我不小了。大小姐，你快去睡觉吧，不困我还困呢。啊，我不。哎，哥，你跟我说说，你怎么打算对付赵迅那个家伙？赵迅那个家伙不足为虑，反倒是三婶，我觉得他有些古怪。不就是个泼妇吗？到时候教训他一顿就是了。不要小看他，你在家的时候也注意看他的动作。好了好了，快去睡觉吧，这不是你该关心的。咱爹妈的事情还没有同事呢。哼，你就是偏心。
这憨货把我当鸭子了。<笑>喂喂喂，效果没有，甜品坏化了。那小鸭子，我老娘乐一个。<笑>那老板包修吗？那要看你表现好不好了。这憨货哪来的？这个呀，还真不是个憨货，这个是省城最大娱乐公司的老板，专门做那种见不着光哥的生意，好像还跟王虎星有点关系。又是王虎星。看着像是个憨货，不过呢，实力确实不赖。以后你见面啊，还是尽量少得罪吧。你看我像是那种得罪人的人吗？嗨，哎，公司副总都被你得罪的进监狱了，还有谁你敢得罪？我看到赵全了，跟韩露在一起。赵全和赵家又闹掰了，这次一定给赵家一个好看。那计划可以开始实施了，开始吧。进，你找我有事儿吗？啊，一会儿有个老板找我签合同，陪我一块去。行。哟，赵全，老班长啊。是。沈清，没错，是我。你现在在给别人当秘书啊？哎呦，这位是啊，我是十楼的沈清，现在是腾飞集团的经理。真不好意思，我们还有事，先走一步了。别着急走啊。晚上同学聚会，要不跟咱一块儿？经理，咱们要不也一块儿？既然是老同学相聚，我就不掺和了。赵全，去吧，我先走了。<笑>来来来，你们看看这是谁呀、啊？赵全，你怎么来了？你们说巧不巧？他跟我一栋办公楼，这不正巧碰见了吗？就把他带过来了。赵全现在在干什么呀？他现在给别人当秘书。我是赵钱，呃，你那个老板挺好看的，有空给我介绍认识认识。人都齐了吧？服务员，上菜。呃，赵钱啊，要不要给你点点家常菜啊？我点的这些都有点高端。那都不用了，这家店就挺家常的。王总啊，签个合同为什么要来 KTV 啊？我这刚好有个局，里面有些大老板介绍给您认识认识，快点上来啊！嗯，好，好，好，就来。来来来，吃不吃吧？这一桌啊，可是花了我大半个月工资啊！哟，看来沈总真的赚钱了呀！这一桌恐怕得三五万吧？哎呦，不值不值，这一桌大概六万多吧，而且还是提前半个月预定。不然还吃不着呢。哎，我说赵全，你一个月工资多少？嗯、呃，要不要来我们公司啊？作为老同学，我可以给你开扣门。不用了，我现在公司挺好的。这种小公司一个月能给你多少钱？要我说呀，他就是读书读傻了。哈哈哈哈我小时候就不爱读书，现在都升到经理了。说不定赵全是舍不得他的美女老板呢。<笑>说到这美女老板，我的身材真……嗯，我怎么没见过？小公司，没见过你。赵世军，哟，韩凤来了，赶紧坐。怎么是你？这不是王总的包厢吗？他一会儿就来，要不？先喝点东西吧。这一切是你安排的？我只是仰慕韩总，想跟韩总唱个歌而已。小公司啊，赵全，你可是越混越回去了。同学们呐，咱们赵班长之前可是叱咤风云的人物啊。<笑>是啊，听说校花孙小云跟你好过，这你就落伍了吧？赵班长刚毕业就跟孙小云结婚了。哎，我怎么听说前两天离婚了呢？离婚了？赵钱，孙小云跟你离婚，不会是嫌你穷吧？<笑>是啊，我前两天刚离完婚，但是呢，穷不穷这一点，得分跟谁比？你什么意思？没什么事儿的话，我就先走了。你母亲跟赵家有很大关系，这
。赵家，哪个赵家？就是你身边那个赵全的赵家。那我是不是能说，也是你赵世军那个赵家？毕竟姓赵的人这么多。王雅，赵氏集团三公子赵信的母亲，赵全的三婶。你的母亲，你从哪儿得知这些消息的？我不光知道这些，我还知道当年你爸落水。你胡说！资料都在这儿，你自己看。这字面意思啊。跟世界首富比，我还差一点，但是跟你比，赵全，劝你别太过分。就今天这一桌，要不是我带你，这辈子也吃不起。我说过，这家店，一个小小做秘书。赵全，如果你今天能把这桌的单买了，我就跪下来叫你爷爷。这可是你说的，你后悔。你好，本次消费六万八。可这跟赵全有什么关系？赵全是你表哥。在这种大家族里，表哥跟表妹上床，这种消息要是爆出去，是不是很火爆呀？<笑>你到底想怎样？很简单，嫁给我，这些问题不都迎刃而解了吗？你简直无耻、啊！话可不能这么说，赵家多少，就比我无耻多了。<笑>你干了什么？我什么都没干呀、啊，就看你太辛苦了，给你加了点料，让你好好放松一下。嘿，怎么知道价格了？想走啊？放开我！现在有急事儿。放开你？可以啊，你现在跪在地上叫我爷爷，我就放开你。沈清，你别太过分。什么叫过分呢？你不会是着急想回去偷偷跟你那个美女老板为爱赌场？九万块钱我转过去了，六万八买单，三万二，看着他跪地叫爷爷再走，听明白了吗？赵世军，你放开我，你给我滚！不要反抗了，你想救赵全吗？你只要嫁给我，这一切。不都迎刃而解了吗？你做梦！我才不会嫁给你，我死也不会嫁给你的。哎，嘘，怎么能说死呢？这么漂亮的美人儿，我爱还来不及呢。你给我滚！你给我滚！你放开我！你放开我！啊、我的，你不要脸是吧？我赵世军没人比不上那个姓赵的了。啊？哦，忘了告诉你了。赵全已经跟他家族闹僵了，少爷地位已经不在了。<笑>哎呦，我给我滚！你这个来的挺及时啊！真该死，赵全。你以为我不知道吗？我跟家里闹翻了，提了你的卡，现在就是个散文圈。我为什么不能在这里跟我学习？王母亲对你做了，什么都跟你说。你知道我背后站的是什么人？今天把韩露留下，生不如死。那你知不知道赵迅在家里边是我随身能挨在地上打的角色？小心，在这里大放厥词。为了这个女的，你放弃赵家的位置，值得吗？你觉得我跟家里闹掰了，还在乎这个位置吗？赵全，你父母的失踪，我有消息。你
你的消息对我没有用，已经过时了。王虎清会为我报仇的，让他来找我。不、哦，没事了，真的没事了。赵全，我是你表妹。可是我们没有血缘关系啊。那也是表妹。狗屁，这个赵家我已经不认了。你出去吧，我想冷静一会儿。赵璇，我走了，不要找我。跟你在一起的这段时间，我很开心，感谢你给了我一段难忘的时光，一年。王虎清，真该死！三姐，你派人保护一下韩露，最近让她散心，不要打扰她。有一些事情是我做错引起的。好好准备一下，到了该算账的时候。不用跟他说，虽然断了我的台，但是我拥有了不容赵家全部资金的权。就从你开始。怎么？干啥啦？对不起，我没想到。废物！赵家老太爷，三个。老大死了，老二失踪了，老三又是个父。这赵全是老二的儿子，赵旭是老三的儿子。你知道这意味着什么吗？我不太明白。这赵家的第三代里边，就属这个赵全。所以啊，我们只要扳倒了赵全，赵家也就废了。现在。赵全跟赵家闹掰了，正是我的机会。要不我找人做了他？哎，这种残忍的当场，直接做掉是最下等的做法。老板，咱们旗下的几个公司被人恶意做空，目前集团股票整体跌了五个点。查出来是谁干的吗？暂时还没有。你说会不会是赵全？我觉得不太可能。赵家现在已经关了赵全的卡，他现在应该。让人看看，谁有这么大胆，敢跟我母亲做斗殴？爷爷，你就不要生哥哥的气了嘛。你以为我生他的气？难道不是吗？虽然哥哥天天气你，但那也是怕你无聊嘛。啊，怕我无聊就气我，那我不会被你们都气死啊！哎，西西，我问你，是你什么哥？聪明还是你旭哥聪明？赵旭怎么能比不过我哥呀？他连我都比不过。哎呀，富不过三代呀、啊。当年爷爷的爸爸拼死创下的家业，到你爸这一代就是第三代，走死的死，失踪的失踪，现在轮到你们第四代，赵家呀！哎呀，爷爷你怎么能这样说我哥呢？我哥可能吃苦了，你都不知道他之前住的那个屋子可小了。爸是平方的，屋子是小。我呸！等他在地下室住三年的时候。再来跟我说他吃的那你也舍不得。赵家太庞大了，过毒瘤也多了，该清理一下。可是，你把哥哥的卡都给停了。
，有时候枪声太明显，案件才能杀人。我已经按照你的吩咐安排底下公司多方位对王虎清集团进行拘禁。哼，王虎清现在已经焦头烂额了吧？焦头烂额我不知道，反正是摸不清头脑。这么多年让你经营地下城生意，一下曝光。你不觉得可惜吗？知道可惜还哪能用？没办法呀、啊，地主家也没有余粮啊。也就跟你那个老狐狸爷爷一样，一个模子刻出来的。这段时间你也注意安全，我怕王母亲狗急跳墙。我倒是希望他跳出来。他之前处理那个替身之后，就已经好久没有出现了。缩头乌龟而已，不敢出现，那就加把火把它烧出来。这废物，查这么久了，还没查出来。他们隐藏的太好了，好多家公司都是突然冒出来的，我们根本查不到。据统计，这两天有二十多家公司对我们进行了做空。公司集团总……闭嘴！不要你说，老子看得见。查，给老子往死里查！滚！火候已经差不多了，王五清快憋不住了吧？赵世清这段时间在各处走，底下的人也经常出入王虎清的那个别墅。敢动我赵家人，真的是找死啊！思琪，怎么了？你在家好好待着，我这边正忙着呢。你能忙啥事啊？别瞎说，孩子出去散心了，你在家照顾好老头子，别操心我。你自己也注意安全啊！哦，对了，那天我在书房外面听到某 S 听到栗子姐了，说什么了？没听清楚，听说什么三个月，好像还能和赵旭有关。老头子这不是给我添乱吗？知道了，挂了吧。嗯、不等了，说话吧。哟，赵总好胃口。你是谁？自我介绍一下，鄙人马三。那二十几家公司背后叫马三的人就是你。同名同姓的话，你是你是。我们跟你无冤无仇，你为什么是这么做？无冤无仇？你都不认识我，怎么能说无冤无仇呢？你想要什么？你背后的人想做什么？我说我要替天行道。你是吗？你是在耍我吗？别生气嘛，坐下来慢慢谈。有什么好谈的？这样吧，赵总，你要是愿意把王虎清的黑料都给我，那我就放过你。你是在跟我说笑吗？不愿意的话，那我也没办法了。做人留一线。日后好相见啊！如果日后见不到你，是不是就可以不用留一线了？原来是你小子搞的鬼！见笑见笑，举起手段不值得一提。小看你了，没想到你还有这么一支骑兵做后手。当初王总下了好大一盘棋啊，你第一次与家里决裂，就已经在其中了吧？我就说，怎么有一种被操控的感觉？王瑞德那个废物！三两下就被你给弄进去了，要不然也不会。三姐，看得动吗？你的格子都是我挑的，行吗？那就看时间解决完，输的请喝奶茶。你是在给这个手机打电话吗？赵全，想动我赵家这么久，不会连我也不认识了吧？说吧，小子，你把赵少军怎么了？啊？这个就留个念想吧，人估计以后只能听到声音。臭小子，你既然敢动我的人啊，彼此彼此，这儿可是我地盘啊。那你知不知道你的公司马上就要倒闭了？这个地盘马上就是我的了。果然是你，现在才察觉，是不是有点迟了呀？这个老爷子，这是好手段
明修栈道，暗度陈仓了啊！<笑>这是我的主意。你难道就一点不担心家里面的情况？哦，王总，看来也有后手。后手提不上，跟赵公子比起来，那就是小巫见大巫了。那不妨说说王总的后手是什么？我好知道有没有应对的方法。没事，不急不急，我们先喝点茶，再慢慢聊，好不好？来，赵公子，你现在要是赶回去，估计还来得及啊！<笑>家里有变动。你先回去，我马上到。妈的，又要打！喂，茜茜家里怎么回事？爷爷被控制了，赵迅背叛了赵家，联合王虎清接管了别墅，栗子姐也被赵迅抓了回来。我正在回去的路上，你别着急。照顾好爷爷，事情我会解决的。哥，你快！陈三爷，大少爷有事儿，现在不方便见你。哟，狗换了主人了，连称呼也换了。陈少爷，你别为难我。别拦我，我就不为难你。陈少爷，你滚！赵全，你现在已经不是这个家的人了，没资格进这个家门。没想到吧？最终娶了你的人还是我。别高兴的太早。你觉得赵全现在赶来还来得及吗？来不来得及，我都不会嫁给你。家族是不会同意我和你结婚的。现在赢的人是我，哈哈哈哈哈！我才是最大的赢。赵全，你现在已经不是这个家的人，这个家不欢迎你。三婶，什么时候有这么大的权利了？哼，现在这个家的家主是我儿子，你来迟了。迟不迟，不是你说了算吗？况且赵迅是不是赵家的，真的确定？你是，你乱说什么？我撕烂你的嘴！三婶，之前说过，做人呢不要放得太欢。二十年前。我想想，呃，姓韩呢，还是姓王呢？<笑>你，你怎么知道？三婶在赵家这么多年，难道忘了赵家的能量了吗？哼<笑>，既然你都知道了，那就留你不得。来人了，把我往上杀掉！这么着急站队，也怕站错了。赵爷，对不住，我们也是按吩咐行事。还算有点自知之明，第一场去吧。咦，你们这是造反了！你别叫了，你知不知道你很吵啊？赵全不要。韩露，怎么是你？我我来我来看我妈。你还认她？她毕竟是我亲生母亲啊。那你知不知道你这个亲生母亲对你做了什么，对我又做了什么？赵全，你放过他吧，你放过他，你让我做什么都我都愿意的。做什么都愿意，好啊，那你打他。赵全，你有必要把事做这么绝吗？韩露，我告诉你，在现在这个环境下，不能有一颗仁慈的心。我已经没父亲了。我不可能再没有母亲啊！那我的父母呢？谁来陪？女儿，你再求求他，求求我吧！妈妈也是被别人害的。现在知道求饶了，当初骂我没人养的是谁？打我打到骨折的又是谁？哼！我不想参与家族斗争，但是换来的是永无止境的暗杀，你知道吗？雪儿，我错了，我错了。你看在你还叫我一声三婶的份上，就饶了我吧。走吧，雪儿。小泉，哥。
。你老也太担惊了吧？这不是有你吗？哥，赵巡把丽子姐抓走了，你快去救她呀！没事的，放心吧，他们跑不远。老头子，这就是你想要的局面吗？小丑，你跳出来了，清理干净就行。你做的很好。这些事情你做就行了，干嘛非得让我去做？我都这么大岁数了，还让我手上沾血，合适吗？你以前沾的少，是的。老爷好，少爷，您已经控制住了。走吧，我们一起会会这个不省心的弟弟。你说你这么做何必呢？这个家从来只照顾你，不关心我。这话可就违心了。公司每年的分红，你可都比我多百分之五啊！那有什么用？我要的是整个赵家，人心不俗啊！丽子，没事吧？我没事儿，就是被他勒得有点难受。听到没有？把人弄疼了，手放松点。赵全，你少在这故作镇定。你难道就不怕我杀了他吗？怕呀，所以我亲自来了呀，丽子。他说他要杀了你，放心吧，他不敢杀我的。你们都看不起我，那你倒是做一些能让我们看得起的事啊！我离开赵家五年，这五年，老爷子不给资金，家族控制我自由，我能做什么？所以这就是我最鄙视你的地方。好了，别说废话了，放开栗子，我要处理王普兴的事情，我不可能。郭嫂，三姐。王母亲亲的下落怎么样了？还在查，估计不久之后就会有消息了。麻烦你了，你还没离开啊？我是你的人，我还能去哪？韩总现在这么听话。赵全，因为我母亲的事儿，有点任性了，我向你道歉，请你原谅我。没有什么原不原谅的，我要是你，我也会这么做。其实最近我想了很多，但是我发现。不管我走到哪儿，我都忘不了你。做我的女人，永远不要背叛我。我已经是了呀。都理解就完了，还有个外患，已经让三姐再查了。王母亲很谨慎，上次被她溜了，是我大意了。哎，你已经做得很好了，这家族大了，难免有些。做不到的，要不你继续做吧。我真的不想做，我都为赵家干了一辈子了，你就这么忍心？这丫大我，不是忍不忍心的问题，是我真的不感兴趣啊。躺平人生，坐等分红，多好啊！你就这么不思进取？要不你就再造出来个接班吧。喂喂喂，老东西，哪那么容易？这玩意说有就有。哎，我看那个谁，还有那个。韩露，这两个姑娘都挺好的，还有小希，对，也有点意思。前两个是可以，你把小希拉进来算什么？她可是我妹妹啊，也是很不容易的。你既然给了她这个家，就不要了吧？我考虑考虑吧。老头子，我爸妈，哎，都怪我当年看错了人呐。我记得。那天是一个雨天，你爸爸突然跑来找我，他让我小心你三叔，说老大就是你三叔害死的。当初你三叔在赵家的声望，那是如日中天，口碑也非常好，儒雅沉稳。我早就拟定他是下一任的家主了。我以为你父亲是为了家主之位，故意陷害老三，于是。我们俩争吵了起来。过了几天，听说你父亲那边出事儿了。当时马三在暗中保护你父母。我本以为万无一失。当时查到了老三的时候，线索就断了，我不得不下重手，处置了老三。照你这么说，反骨这个东西还是遗传了？遗不遗传，我不知道。但是你现在做得很好。至于赵贺，我不知道你怎么处理，保持好喝的功着呗。我说过，我不想沾染家族人的血。吃不长兵，衣不长财，你太善良了。
，我不觉得这是件坏事。一个没有人情味的家族，很令人讨厌。你小子指桑骂槐的本领是越来越高了。好了，我要去处理接下来的事情了，这里交给你了。哥，你怎么来了？你又要走啊？王谷清还在外边，最近公司不太安稳，我得去看看。哥，我们不是亲兄妹吧？你怎么又提这茬？你能接受栗子姐，也能接受韩露，为什么就不能接受我呀？我们我们没有血缘关系。哥，我喜欢你。哥，我喜欢你。西西，别闹。啊！你不接受我，我就不放手。西西，你听我说啊！不听，我不听。西西，你别激动，听我说，我喜欢你，但是我们兄妹这么多年，你让我一下接受，真的有些困难。这有什么困难的？而且，爷爷也同意我们俩在一块了。我们俩的事和他有什么关系啊？我不管，爷爷同意了，就相当于家里面人都同意了。你。嗯，西西，我们今天得回去了。哎呀，走吧走吧，我们都老夫老妻了，还在乎这些？什么老夫老妻？最多算是私生夫妇吧。丽子姐来接你了，你快出去。哦，不要，你对丽子姐好一点，她为了你和佳宁都闹翻了。哟，还舍得起床呀？西西那种惹人怜的姑娘，眼看着都喜欢。你说怎么就便宜你了呢？那只能证明我有魅力啊！说你胖你还喘，臭不要脸，走吧。哎，你怎么在这儿？哦，我妈啊不，王雅疯了，在医院有专门照顾的人。我想着我没事儿就过来收拾收拾屋子，收拾完了我就准备去公司了。这么多天没去公司，估计早都乱套了。乱不了，职业经理人打理着呢。我倒忘了你们赵家能量这么大。毕竟是我们的公司啊，我怎么能让他乱呢？你呀、啊，怪会说话哄我开心。我不光会用说话哄你开心，我还会用行动哄你。啊。大白天的。那你在家乖乖的。我去处理一下收尾的事情，回来收拾你。嗯，好，你去吧。来了，既然来了，那就一起吃吧。嗯，你对我能找到你一点都不意外啊？有什么好意外？你们赵家本来就能量大，而且我又没有刻意隐藏，还是能找到。你就不怕我下毒？我中了解药了。你都不知道我下了什么毒，你打什么解？我吃过的都是你刚吃过的。哎，还是你们年轻人狡猾。没事，太多年都没有，慢慢吃吧。我最近啊，上，所以啊，得吃的都是素菜啊。我就说嘛，难怪你只吃素菜。小赵，想不想听听关于你父母的事？如果不是因为这件事情，我也不会来在这里。那我现在就慢慢给你讲一下。我跟你爸是在同一家公司认识的，那个时候我是经理，你爸是员工。你爸工作很努力，也很乐于助人，很多问题他都能够顺利的解决。后来，你爸和你妈相识。说实话，那时追求你妈的人还真的挺多，我也是其中之一。可是，你妈就认定了你爸。当初，有人拿钱砸，有人拿家世威胁，反正什么样的人都有。可是，你母亲就是不为所动。我也是从那个时候开始，才渐渐了解到了你爸的家庭。直到有一天。你们赵家派人来找我，要我开除你爸。我当时还觉得很奇怪，这是为什么？但是他们给我说，只要开除你爸
，就会给公司一大笔钱，也会给我私人一大笔钱。我承认，我心动了，可我总觉得这个事情没有那么简单。我偷偷跟踪过他们，可是不知道为什么，跟着跟着人就不见了。第二天，我在桌上看到一封威胁信，也是从那个时候开始，我才知道你们赵家的能量真的很大。于是，也是从那个时候开始，我就偷偷搜集关于你父亲的资料。我心想啊，这样可以跟你爸把关系弄得更近一些，未来啊，也可以抱上你爸的大腿。可是。有一次喝醉了，你爸跟我说他跟家里人闹掰了，跟赵家已经没有关系了。那我这辛辛苦苦的付出也都没了，我不甘心啊！百亿家族守着凤立面，稍稍透露那么一点点，就可以够我们吃一辈子了。我怎么可能让这个关系就这么溜走？还好，皇天不负有心人。后来，你们赵家终于又派人找我了，让我交个投名状，这样。你们赵家可以全力支持我，你知道，在当时这个对我的诱惑有多大吗？我知道，你爸是三兄弟，其中一个找到我，而我又不忍心对你爸下手，于是就只能对老大下手。还好老大有些自负，出门啊没有多带保镖，被我偷袭得手。后来我得到了你三叔的全力支持，没过几年，我们就成为了省里的龙头。期间，你三叔多次将我把你父亲给做了，但我都没同意。一来。是因为我跟你父亲年轻时候的友谊，可更多的时候，还是因为你的母亲，还有你。当初你出生的时候，我和你爸在医院外面，听到医院里面你的声音，我当时就在想，你父亲离这个安稳的日子，应该已经越来越远。果然不出所料，赵家就派人叫我杀掉你的父亲。我后来把这个事情告诉了你爸，可是你爸叫我不要管这事儿，他想把这事儿向你爷爷说明情况，等他回来，神色有些不对，他想把你托付给我。可我当时自己都自身难保，在他们围攻马萨的时候，你父母就不知道去哪。如果能做的，也只能是让手下滑滑死，放一条生路给马萨。这么说来，你还是我的救命恩人了。从某种意义上来讲，是的。是，剧情反转的也太快了。这几年啊，我一直都在寻找你父亲的踪迹，可是一直都没有找到。后来听说你离开了赵家，我本来是觉得很开心，因为你跟你父亲一样，虽然说聪明绝顶，但是胸无大志。我怎么感觉你在骂我们家呢？哎，你要是觉得我在骂，那就是在骂吧。你想回家，我总是三番五次的想阻拦你。说实话，赵家不干净，我不希望你去淌这趟浑水。哎，可是啊，你还是去淌。而且啊，还想把赵家弄得天翻地覆。我其实啊，是想帮你的父亲清理一下赵家，好让他回来之后看到一个干干净净的赵家。你说的也太光明正大了，我很难相信。哎，小子，我就知道你不会相信。另外，我再告诉你一件事：赵西是我女儿。什么？跟你们赵家合作呀，太危险。我不得不留个心眼，所以啊，就把我女儿放到赵家去照顾。都说啊，最危险的地方就是最安全的地方。前不久啊，我去看过西西，还挺好的。嘿嘿，那个，有件事应该不知道吧？什么事儿？嗯，昨晚已经是我的岳父了。什么？这个臭瞎子！哎，别激动，别激动。哎，真是想不到啊！真是想不到啊！<笑>你状态不对啊！别过来，别过来！已经没救了，怎么回事？啊？蔡丽，确实假的。哎，不过我只是在素菜里面下了毒，荤菜里面。都是简药。你为什么这么做？我对不起你父亲的，实在是太多了。不过，将来能看到你掌管赵家，你就安心了。那如果没掌权呢？那今天来的就是赵旭。我这一周的毒菜
是给他赵勋准备的。你为什么这么做？我潇洒了一生，也放肆了一生，能有这么一个漂亮的女儿和这么一个好兄弟，我已经很满足了，别无所求，也不用过来。最后，西西能跟你在一起，是我最开心的事情。年轻人真好呀！怎么羡慕啊？那明天我给你找几个老伴来。滚！一天到晚不学好，就知道学会气我。气气才能中年汤嘛。您坐着，明天我给你包个增生的来。老婆们，我来了。